നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെസണിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ വേഗം നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ നോക്കുക ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഹലോ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഈ ഓൾറെഡി ഐക്കൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക നിങ്ങൾ മാക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമാൻഡ് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഷൻ ഇവിടെ കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്ട് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്ട് ചെക്ക് ഔട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഫ്രം വേർഷൻ കൺട്രോൾ പ്രൊഫൈൽ ഒ ഡി ബഗ് എ പി കെ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ കുറേ ഓപ്ഷൻസുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോണിന് ടാബ്ലറ്റിൽ റൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടി വിയിൽ റൺ ചെയ്യും എംബ്രോയിഡ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും സോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട എം ഡി ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിമ് നൽകാം ഹലോ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പാക്കേജ് നെയിമാണ് ചോദിക്കുക അത് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെയിമാണ് ഈ നെയിമ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നെയിം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇവിടെ നൽകാം ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് കോം ന്യൂ കോം ഡോട്ട് നിഖിൻ ഡോട്ട് ഹെലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സോഴ്സ് ഫയൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹലോ എന്ന അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഏത് ഭാഷ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജാവയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാവയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കോട്ട്ലിൻ ആണ് കോട്ട്ലിനും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ജാവയാണ് പഠിക്കുന്നത് ജാവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാവ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മിനിമം എ പി ലെവൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ഡിവൈസ് മുതൽ റൺ ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ വേർഷനിലുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓരോ ഡിവൈസിലും റൺ ചെയ്യുക ഉദാഹരണം ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലോലി പോപ്പാണ് അതിൻ്റെ എ പി എ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അനോഗട്ട് ആയിരിക്കും അത് സെവൻ പോയിൻ്റ് ഒ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഒ ആണ് നമ്മളുടെ മിനിമം എ പി എ ലെവൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നീട് വരുന്ന ഓപ്ഷനുകളെ പറ്റി നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പിന്നീട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതായത് നമ്മുടെ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കോഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സജഷൻസുകളാണ് ഇതി
പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരിക ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജാവ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് കോം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാക്കേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നെയ്മാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് ഫയൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീസോഴ്സിൽ വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലേഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രോജക്റ്റ് പാക്കേജ് പ്രോജക്റ്റ് ഫയൽസ് എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഹെയർ ആർക്കിയാണ് സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഫയൽ അതായത് ജാവ ഫയൽസുകളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മുടെ റീസോഴ്സ് ഫയലുകൾ അതായത് ഇമേജസ് ലേഔട്ട് ഫയലുകൾ ഇതെല്ലാം ആർ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിലായിരിക്കും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ അധികം ക്രെഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എ പി ഐ ഒ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗിൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ഗ്രെഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡറാണ് ഈ ഫോൾഡറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഈ ഫയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫയലിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പെർമിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട് ഫയല് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആർ ഡോട്ട് ലേഔട്ട് ഡോട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് മെയിൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കമാൻഡ് ബി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ലേഔട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കിത് സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് പാലറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട പിന്നീട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഈ ഹലോ വേൾഡിൽ നിങ്ങളുടെ നെയിമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ വരിക ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് നിഗിൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ചേഞ്ച് ആയി ചേഞ്ച് ആകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോണിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കമ്പോണൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പിക്സലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇഞ്ചുള്ള ഒരു ഫോണാണ് പിക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇഞ്ചാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലേഔട്ട് കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതിനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ പ്രിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡിസൈൻ പ്ലസ് ബ്ലൂ പ്രിൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പയ്യോ ഓറിയോയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂഗട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂഗട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി എ വി ഡിൻ്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം കൊടുക്കാം ഞാൻ മൈ പിക്സൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് മൈ പിക്സൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൈ പിക്സൽ ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ഈ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൈ പിക്സൽ ടു എന്നുള്ള ഈ എമുലേറ്റർ അത് എമുലേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം യഥാർത്ഥ ഡിവൈസ് അല്ല നമ്മളുടെ ഡിവൈസിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യുക ഓക്കെ മൈ പിക്സൽ ടു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആയി ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റൺ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും ഒരു എമുലേറ്റർ ലോഞ്ച് ആകും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹലോ വേൾഡ് നീക്കൻ എന്നുള്ള പേര് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്തു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് എ ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ അടുത്ത ലെസണിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടു